నీ కబన్న కాలే అని కోది థింగ్ దెంగాలి హలో కట్టియ ఈ థింగ్ అదాపి కథాకరాన్ని అని సినిమాటోగ్రఫీ కానీ ఒక టైటిల్ కి దక్కన ఆల్రెడీ దాన్ని అయితే మాకు దాన్ని మేము వీడియో కనుక గొడ దీనికి ఏంటి ఒక గొడ రిక్వెస్ట్ మరా వీళ్ళ తిప్ప సినిమాటోగ్రఫీ కనుక రన్న లెన్సెస్ కనుక రన్న కెమెరా సెట్టింగ్ కనుక రన్న ఓమో మెకే జాతి మెసేజెస్ ఆ ఐ థింగ్ పొడి దక్కాను మమ్మీ ఇంకా ట్రై కరాన్ని అట్టుగా పిలియట్ అదాన్ని నీకు అని మూలింగ్ అమ్మ ప్రొసెస్ పిలియర్ ప్లాన్ ఎక్క కరగన దాని పిన్ని ప్రొడక్షన్ లెవెల్ కి అప్పి కాలింగ్ కథాకర ప్రీ ప్రొడక్షన్ పెత్త గాన ఈ రోజు ప్రొడక్షన్ టికి వర్ణం పస్తే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పెత్త ఎడిటింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ సౌండ్ మ్యూజిక్ ఏ పెత్త కథాకరణ ఐ థింక్ పొడి ప్లాన్ ఎక్క కరగ నిన్న ఐ థింక్ ఇస్తారు అనివార్యం వీడియోస్ కూడా కింద తిన్నా ఇది థ్యాంక్ యూ రిక్వెస్ట్ ఫర్ట ఒకళ్ళు రిక్వెస్ట్ కన్న వీడియోస్ అనివార్యం ఇస్తారట నా ఈడ మాత్రం మే వీడియోకి మెదతి పొడి పొడి గిఫ్ట్ కదా తినా మట దండ మమ్మ కరపు దమే మీకు మహో ఆగతే ఏక మొక్క ఎంత గన్ను నికి మనం పసిగాన్న ఇది అప్పుడు వాళ్ళము ఇస్తాము మీ సినిమాటోగ్రఫీకి అయినా ముఖద్ద మీ వచ్చని తేరు ముఖద్ది కేలా సినిమాటోగ్రఫీకి అయిన ఎత్తర విజువల్ స్టోరీ టెలింగ్ మెథడ్ దాని అప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ కదా ఏ వగేమ డెఫినేషన్ ఎత్తమై ఫోటోగ్రఫీ కూడా తీయను నా ముందు సినిమాటోగ్రఫీ కూడా తీయన విశేషత ఇదమై హేమ ఇమేజ్ ఎక్కువ మూవ్ అయినా ఏ వీడియో ఫార్మాట్ ఎంత బేసికల్ ఇక్కువ హేమ మీ స్టోరీ ఎక్కువ కియన్ ట్రై కరండి ఫిల్మ్ ఎక్కువ సినిమాటోగ్రఫీ కరనికైనా గొడ కిలాట డిఓపీ నెత్తం డిరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ కిలదమై హందుండే ఐ థింక్ డిరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ సహ కెమెరా మ్యాన్ కెన్ ఎక్కువ అతర తీయన వెనస ముఖద్ మమ్మ విశ్వాస కన్నా దేతమై హెమ డిఓపి కెన్ ఎక్కువ కెమెరా మ్యాన్ కెన్ ఎక్కువ వెండోనే హెబ్బ హెమ కెమెరా మ్యాన్ కెన్ ఎక్కువ డిఓపి కెన్ ఎక్కువ నిమే కెమెరా కి వీడియో క్లిప్ ఎక్కువ రికార్డ్ కరన అట వాట పులువన్న సినిమాటిక్ ఇదిట స్టోరీ కి మీనింగ్ ఎక్కువ తప్ప ఎంఫసైజ్ కల పెయిన్ అంద ఏక తమై సినిమాటోగ్రఫీ కెన్ ఎక్కువ హెడిట వాట గనబ్లం స్టార్ట్ ఎక్క ఇడ అని పెత్తం కర్తమ వా సినిమాటోగ్రఫీ కెన్ ఎక్కువ నా వా ఇస్సలం బలన్నోనే వెడ దాండ నిమే గొడ దేన ఎక్కి మతే అత్తమై ఫిల్మ్ ఎక్క వెడ దాండ దాండ సినిమాటోగ్రఫీ కి హొందైన ఆ కెన్ ఎక్క సంపూర్ణ మేరది మొకద సినిమాటోగ్రఫీ కెన్ ఫీ <laughs> స్టోరీ కా క్రియేటివ్లీ సహ విజువలి హొందర కియన్న బలంద దాని షూటింగ్ కరన దాస హెమోటమ వెలా మదీనో ఏక ఓన షూట్ ఏగన సీట అనువక్ షూట్స్ లపిట వెలా మదీలా తీనో ఇ థింక్ ఏక టాకల్ కరన్న మమ్మ రికమెండ్ కరన్ని షార్ట్ లిస్ట్ ఏక కలింగ్ అదాగని ఇండ షార్ట్ లిస్ట్ ఇంగ నమ కలింగ్ కథా కర తీనో ఏ వీడియో బలన మెన్న మే కార్డ్ ఏక బండ్ షూట్ కరన దాస కలింగ్ ఓగల షూట్ కరన లొకేషన్ ఏక అనివార్యమ మోనోగే దికిల బలంద తియన్న లొకేషన్ హంట్ కడ మాత్రమ లొకేషన్ ఏక గిల్లా టెస్ట్ కల బలన్న మోనోగన యాంగిల్స్ హరియన్ని ఇతన లైటింగ్ కోమద ఇతన తియన దేవర్ మోనోగ లొకేషన్ నికి తీన వాసి అవాసి మోనాద మేము ఒక్క దనగత్తం పాస్తే షూట్ కరణ దాసి మన ప్రశ్న అవుతాయమ్మ ఇక విసిన గన్న లుక్ వెలా కనే సినిమాటోగ్రఫీ వల్ల టెక్నికల్ సైడ్ దగ్గర ఎన్ని కాలి మన కమతి లీడర్షిప్ కి దే గన కథ కరండి డైరెక్టర్ పాస్ సినిమాటోగ్రఫర్ తమై ఫిల్మ్ సెట్ ఏక మెయిన్ లీడర్ వెన్నే విశేషమ సినిమాటోగ్రఫర్ కన కెటిర్ వాడ గ్రూప్ ఎక తీనోన హ్యాండిల్ కరండి హెమదిసమ ఏగోడ బలన్ని ఓయా ముఖద గన డిసిషన్ ఏక అప్పుడు ఇలాగ ముఖద కరన్నని మే ప్రశ్న ఆ ముఖద కరన్ని మే ఒక్క దనగన్న ఓయా దిహ తమై ఏ ములు గ్రూప్ ఎక బలం ఇన్నే దోడ టీమ్ ఏక లీడర్ హెట్ పులంగ్ ఎన్నోనే కన్ఫిడెంట్లీ డిసిషన్స్ గానే ఐ వగ్ మాత్రమే డిసిషన్స్ గత్తేవ కమ్యూనికేట్ కరనతోనే వాగి టీమ్ మెంబర్స్ అట వాగి హితతులు దిన ఐడియా ఏక వాగి హితతులు దిన లైటింగ్ సెటప్ ఏక సహాయ కేక అని కెమెరా సెట్టింగ్ మే వగి దేవల్ కొహమద వా క్లియర్లీ అని టీమ్ మెంబర్స్ అట కమ్యూనికేట్ కరని కినక గొడక్ వేద గత్తేనో మమన రికమెండ్ కరన్నే సినిమాటోగ్రఫ్ కన కినన పొడ్డ కెమెరా వట అమతరవ లైటింగ్ కరన విది లైట్ వల టెక్నికల్ దేవల్ కిన ఎలక్ట్రిక్ పెత్త గన పొడ్డ కల్పన కల బలండ కలర్ టోన్స్ కన లెన్సెస్ కన పొడ్డ రిసెర్చ్ కల బాన మే వగి హమ దేక్మ కన దనగని ఇండ్ హవే ఎత్తక మోడ టీమ్ మే ఎక్క ఆల్్రెడీ ఇన్నో అన హెమ దేమ కరన్నే అన్నిపా వాగి టీమ్ మే కే లైటింగ్ కరన్నే కెనిక్ ఇన్నో అన వా ఎక కరన్నే అన్నో నే యాట ఎక కరన్న దిన హెమ దిస్ మే ఎక్స్‌పర్ట్ ఎక్స్‌పర్ట్ దే కరన్న దిన ఏ వగ తమ వాగి ఇగన గన్న కెమతి కెనిక్ ఇన్నో అన యాట హెల్ప్ ఎక దెన్న ఎక ఇస్సరాట అనివారం లకు ఉదవక్ కెనో హరి నపి బహిము సినిమాటోగ్రఫీ కే టెక్నిక పెత్తర దెన్ కెమెరా వక కరగన కెమెరా వి తీన ఫీచర్స్ మునాద కెమెరా గన్న బులన్ దేవర్ మునాద కెమెరా వి స్ట్రెంత్స్ వీక్నెస్ మునాద కిలా అపి షూట్ ఎక కరన్న కలిన్ దనగడ ఇన్నో అన మేక కరన్న లేసిమ విది తమ కెమెరా టెస్ట్ ఏక ఏకన మేక టెక్నికల్ టైం ఏక నిమే కెమెరా అరగన ఏమ ఏ గిల్ల ఏక ఏక దేవల్ షూట్ కరన ఏక ఏక దేవ
ఫిల్మే షూట్ కాదు ఇది రా ఫార్మాట్ కింద షూట్ కాదు అనేది మొకద్ద మీ రా ఫార్మాట్ కింద రా కియన మొకద్ద కియల బేసికల్లీ కియన అన కెమెరా వే రికార్డ్ అన్న దే కెమెరా వే ఎన్హాన్స్‌మెంట్స్ కిసిమ దేయక్ నెతువ రికార్డ్ అన్న కట తమై ఏ కియన కెమెరా వే సెన్సర్ కట క్యాప్చర్ అన్న ఇమేజ్ జెక ఎహెం పిటిమ్ కిసిమ వెనసక్ కరన్న నెతువ అపడ డిస్‌ప్లే కరన్న కా రా ఫార్మాట్ కింద షూట్ కాదు వీడియో కే కాంట్రాస్ట్ కా సచురేషన్ కా సహన అడు వెలా తీన ఏ హెమ దేయక్ మ న్యూట్రల్ లెవెల్ కట తమై తీన వగేమ వైట్ బ్యాలెన్స్ కా గోడక్ కెలాట న్యూట్రల్ లెవెల్ లే కట తమై తీన రెడ్ కెమెరా సహ ఆరి కెమెరా స వగే సినే కన్సోల్ట్ తీన మే రా ఫార్మాట్ కా డిఫాల్ట్ కా హటియట ఏ వగేమ తమై హై ఎండ్ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా సల విశేషమ సోనీ కే తీన ఏక ఏక జాతి రా ఫార్మాట్స్ నమూత్ మిడిల్ రేంజ్ కే సహ లో రేంజ్ కే తీన డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా సోల్ట్ వీడియోస్ షూట్ కరన బై రా ఫార్మాట్ కే ఇంగనే ఫోటోస్ కరన పోలా నమూత్ వీడియోస్ కరన బై ఐ థింక్ కొహమద అపి ఏ వగే కెమెరా కా తీయగన రా వగే ఇమేజ్ కా షూట్ కరన రా లుక్ కే గన నంగ ఒక రంగ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా కే ఆటో ఇనంగ మెనువల్ సెట్టింగ్ కట యాన్ నోనే ఆటో తీయగన షూట్ కరన లేసి ఇమేజెస్ ఓకే లాసనై నమూత్ ఎడిట్ కరన గియామ నదం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కి కలర్ గ్రేడింగ్ యాద్ దాన్ గియామ అజూతాయి ఆ హే గన్న దేక్ నే హమ దేక్ మ పిక్సెల్ ఎట్టిన మొక దో ఆల్్రెడీ ఎన్హాన్స్‌మెంట్స్ గోడక్ వెలా తీయనే ఆటో మోడ్ కి దాల్ తీయన నిసా రా ఫార్మాట్ టేకింగ్ నత్తం రా వగే ఫార్మాట్ టేకింగ్ షూట్ కర్న కి వాసి తీయనే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కి గియామ ఓగలంట పూలువం కలర్ గ్రేడ్ కి బయనతు దాన్నే కెన్ ఎతకొట లైటింగ్ కి కర్న అడ్జస్ట్‌మెంట్స్ వైట్ బ్యాలెన్స్ కి కర్న అడ్జస్ట్‌మెంట్స్ మే హమ దేక్ మ లేసింగ్ కర్న పూలువం ఆటో దాల కర్న అట వడ ఇది మీడియం లెవెల్ కి తీయన డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా కి యూస్ కర్న మమ మెన మే వగే సెట్టింగ్స్ కి పెత్తమ యూస్ కర్న మే రా లుక్ కి గండ మమ ఇస్సలమ కర్న కాంట్రాస్ట్ కి సా సచురేషన్ కి సంపూర్ణేమ బిందుట బస్సన కొడదనిక షార్ప్నెస్ కి అడుము కల్లదా నమత్ మ షార్ప్నెస్ కి పొడ్డక్ తియాగన్న మ ఎచ్చర అడు కరన నెహే ఇక ఈడ పసె వైట్ బ్యాలెన్స్ కి మ పొలోంతర న్యూట్రల్ లెవెల్ కి తియాగన్న దెన్ మేకన మ పొడ్డక్ సమహార తంగల వెనస్ కర్న దెన్ వైట్ బ్యాలెన్స్ లెవెల్స్ కి కథ కరద్ది వైట్ బ్యాలెన్స్ వాల్యూ ఏక అడున ఏ కేనే ఏక వార్మ్ పెత్తర బరై వైట్ బ్యాలెన్స్ లెవెల్స్ వెడీన ఏక కోల్ పెత్తర బరై బేసికల్లీ లైట్ వల తీన కలర్ టెంపరేచర్స్ తమై మే వార్మ్ అండ్ కోల్ కి కి అన్నే ఉదాహరణకి హడిర సిఎఫ్ఎల్ బల్బ్ బలింగ్ నంగ ఒగలంగ సెటప్ కి లైటింగ్ వెన్నే ఉగలంట వెనో హై లెవెల్ ఎక్క దాన్న మంగి తన్ని 15 17 అతర లెవెల్ ఎక్క దాన్నను వైట్ బ్యాలెన్స్ ఎక్క ఏ వగమ టాంగ్స్టన్ లైట్స్ యూస్ కర్న నత తమిలి పార్ట హురు పెత్తర లైట్స్ నంగ అహమ దిశమ తీన్నే ఏక దాన్నను ఉగలంట 3 4 4 వగే వాల్యూ ఎక్క దెన్ కలింగి వత్ వగే వైట్ బ్యాలెన్స్ కరది మమ అహమ దిశమ న్యూట్రల్ లెవెల్ ఎక్క దాన్నే నే మ కెమతి కలర్ టెంపరేచర్స్ ఎక్క పొడ్డక్ సెల్లం కరండ ఈట అమతర మై కెమెరా సెట్టింగ్స్ కన్ కథ కర్న మ సామాన్యం ఫ్రేమ్ రేట్ ఎక్క డబుల్ కర్ల తమై షట్టర్ స్పీడ్ ఎక్క తీయగన్నే మేక నంగ గోల్డెన్ రూల్ ఎక్క మేక కామన్ రూల్ ఎక్క బేసికల్లీ కేనా నంగ థర్టీ ఎఫ్పిఎస్ ఎనో నంగ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ నంగ వీడియో ఎక్క షట్టర్ స్పీడ్ ఎక్క అట్ లీస్ట్ సిక్స్టీ తీయగండ మేక వాసి ఎన్ని మోషన్ బ్లర్ ఎక్క అడువెన్ ఎక్క నమూత్ మేక అడువెడి కర్ల బలన్న ఓగలం కెమతి ఇమేజ్ ఎక్క కేనా అది కేనా మొకద మమ్మీ కియన సెట్టింగ్స్ ఎక్కక్వత్ ఓగలంట మేక విత్తర హరియన్న కేలి కియన్న బహే ప్రాజెక్ట్ ఎక్క ప్రాజెక్ట్ ఎక్క ఓగలంగ సీన్ ఎక్క సంపూర్ణ వెనస్ లుక్ ఎక్క గన ట్రై కర్న నంగ ఓగల ఎక్స్‌పెరిమెంట్ కల బలన్న నంగ ఓగలం సెట్ ఎన్ని మొకద్ది కియన ఎక్క ఏత ఎక్క మమ్ గోడ కెమతి లో అపర్చర్ ఎక్క యూస్ కర్న మొకద ఇమేజ్ ఎక్క గోడ క్లాస్ నై సహ అపడి పులువం బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఎక్క గోడ డీ ఫోకస్ కల్ల ఫోకస్ కి తియన దే గుడక్ షార్ప్ హటిట పెన్నండ్ హేబై ఏతక మట వైట్ షాట్ ఎక్క పెన్నన్ ఉన్న మమ హెమ దిసన ఎపచ్ ఎక్క తవ హై వాల్యూ ఎక్క దాన ముకద హై వాల్యూ ఎక్క తిబ్బమ ఫోకస్ కర్న పుల రేంజ్ ఎక్క వెడి లో వాల్యూ ఎక్క తిబ్బమ ఫోకస్ కర్న పుల రేంజ్ ఎక్క అడుయి ఏ వగమ మమ హై వాల్యూ ఎక్క తిబ్బమ కెమెరా ఎక్క నత లెన్స్ ఎక్క గన లైటింగ్ ప్రమాణే అడుయి ఏ వగమ లో వాల్యూ ఎక్క తిబ్బొతేమ లైటింగ్ గుడక్ కర్న అవశ్యం ఎనే నే ఈ లంగడ అపి కథ కర్న లెన్సెస్ గన దా లెన్సెస్ గుడక్ గన నంగ మంగా సాలి నే ఏ కింద ఐ థింక్ ఇమేజెస్ తియ బల్ల తమ మట సటిస్ఫై అనే పుల కొమ గే తని వారం కి అనని బడ్జెట్ ఎక్క నంగ ఇన్ని మమ అనివారం మ రికమెండ్ కర్న లెన్స్ ఎక్క తమై కెనన్ ఇఎఫ్ 50 మిమీ 1.8 అపర్చర్ లెన్స్ ఎక్క సామాన్య కెమెరా గద్ది కిట్ లెన్స్ ఎక్కుత్ గన్న పుల నమూత్ మమన రికమెండ్ కర్న అని వారం మ తవ ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఎక్క దాన్న మే లెన్స్ ఎక్క మొకద మేక పాడు నహే కోయిలా అవత్ మేకి గన్న ఇమేజెస్ మార షార్ప్ మార డిటైల్ కిట్ లెన్స్ ఎక్క గన్న పింతరోలటడ లకు వాల్యూ ఎక్క కడ్డ నా మేకడ మొకద అనివారం మ కిట్ లెన్స్ ఎక్క జూమ్ లెన్స్ ఎక్క
වගේම තමයි ඩීටේල්ස් තියෙන නමුත් ෆෝකල් ලෙන්ත් එක අඩු නිසා තව ටිකක් වයිඩ් විදියට ඉමේජස් ගන්න පුළුවන්. තවත් ලෙන්ස් එකක් තමයි 24 to 70 f 2.8 ලෙන්ස් එක. දැන් මේකත් මම යූස් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ aperture එක එච්චර අරින්න පුළුවන් නිසා තමයි මම ගොඩක් කැමති ඒකට. ඒක මාර ලස්සන ඉමේජස් ගන්න පුළුවන්. full wide detail 70 mm වලට ගියත් හැමදිස්සම හොඳ consistent ඉමේජස් ගන්න පුළුවන් හොඳ ලෙන්ස් එකක් මේක. මෙහෙම දැන් මේ ලෙන්ස් තුනයි කියලා මම මේ ලෙන්ස් තුන විතරක් නෙමෙයි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ සල්ලි තිබ්බොත් එහෙම. තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ගන්න. නමුත් රියලිටි එක ගත්තොත් එහෙම මට රීච් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලෙන්සස් තුන තමයි දැනට. ඉතින් මගේ ටාගට් එකේ තියෙන ඉන්නේ මම දැනට ඒක. පස්සේ ලැක මම හිතන්න නම් සිනී ලෙන්සස් ගැන. මම නම් රෙකමෙන්ඩ් කරන ලෙන්ස් එකක් සල්ලි දීලා ගන්න ඉස්සලා පොඩ්ඩක් ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ කැමරාවට සෙට් වෙනවද? ඔයගොල්ලන්ගේ අයිය එකට සෙට් වෙනවද? ඔය එක්ස්පෙක්ට් කරන ඉමේජස් ද මේකෙන් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඔයගොල්ලෝ මොන ලෙන්ස් එකද ගන්න කියලා කල්පනා කර කර ඉන්නවා නම් මම පල්ලෙන් ලින්ක් එකක් දාන ක්‍රිෂාන්තගේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් එයා ෆුලි ටෙක්නිකලි කියලා දෙනවා. මොන වගේ දේවල්ද බලන්න ඕනේ කියලා. මම කියනවට වඩා ක්වොලිෆයිඩ් එකෙන් කියන එක හොඳයි මම හිතන විදිහට. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ෆෝකල් ලෙන්ත් වෙනස් වෙනවත් එක්කම ඉමේජ් එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ බේසිකලි වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් යූස් කරද්දි සහ ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් යූස් කරද්දි ඉමේජස් වල වෙන වෙනස්කම්. ඒ කියන්නේ බෑක් ග්‍රවුන්ඩ් එක ඈතද තියෙන්නේ බෑක් ග්‍රවුන්ඩ් එක ළඟද තියෙන්නේ බෑක් ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ එක එක දේවල් වෙනස් වෙනවා එක එක ලෙන්සස් නිසා. ඒක මම මෙහෙම කියලා දෙනවට වඩා ඔයගොල්ලෝ විෂුවලි තේරුම් ගන්න ඒක මං හිතන්නේ ඊට වඩා ලේසි වෙයි. ඔය ටික තමයි ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් බේසික්ස් කියලා මට හිතෙන්නේ. නමුත් මම ආයෙත් කියනවා ඕගොල්ලෝම තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ කැමරාවට මොනවද කරන්න පුළුවන් මොනවද කරන්න බැරි කියන එක. දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු ක්‍රියේටිව් පැත් එකෙන් හිතලා. සිනමටෝග්‍රැෆි කරද්දි කොහොමද අපි ඉමේජ් එක ලස්සන කරන්නේ? ලයිටිං ඇන්ඩ් කම්පොසිෂන් ලයිටිං ඇන්ඩ් කම්පෝෂන් ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න මෙතන උඩ කාඩ් එක ක්ලික් කරන්න. බේසිකලි සිනමටෝග්‍රැෆි කියන එක හැටියට ඔයා හිතන්න ඕනේ ආර්ටිස්ට් කෙනෙක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ කරන ෆිල්ම් එක ඔයා අඳින චිත්‍ර එක ඔයා අඳින ආට් එකක් කියලා හිතුවත් එහෙම ඔයාට පොඩ්ඩක් ඊසි වෙයි. මොන වගේ දේවල්ද ඔයා සිනමටෝග්‍රැෆි කියන එක හැටියට මේ විෂුවල් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ කියලා හිතනකොට. සිනමටෝග්‍රැෆි කෙනෙක් වෙන්න ලොකු ලයිටිං rigs ලොකු ලොකු light led light මුකුත් තියෙනවා නෑ available light එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ විෂුවල්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ practical lights කොහොමද හොයා ගන්නේ depth එක ගැන composition එකේ තියෙන දේවල් ගැන rule of thirds එක ගැන මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන මම lighting and composition video එකේ කතා කරා lighting වලට අමතරව shadows සහ reflections එකත් පොඩ්ඩක් experiment කරන්න try කරන්න scene එකේ හැම දෙයක්ම lighting කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් බලන්න shadows වල මෙන්න මේ මේ දේවල් තිබ්බොත් එහෙම visual එක මොන වගේද වෙනස් වෙන්නේ කියලා ලංකා පෙන්වන ගොඩක් teledramas වගේ හැම දෙයක්ම flat lighting කරන්න යන්න එපා පොඩ්ඩක් try කරන්න depth එකක් දෙන්න පොඩි shadows කිහිපයක් add කරන්න ඕගලන්ගේ visual එකට. ඒ වගේම තමයි reflections. අපි හිතන්නේ නැති තැන් වලින් reflections use කරගෙන අපිට සිනමටෝග්‍රැෆි එක තවත් අර්ථවත් කරන්න පුළුවන්. glass එකකින් නැත්තම් කණ්ණාඩි එකකින් නැත්තම් වතුර වලින් වුණත් මේ reflections කියන දේ use කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් light එකක් bounce කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට පුළුවන් ඇත්තටම අපේ subject එක focus එකේ තියෙන subject එක reflection එකක් හරහා පෙන්වන්න. මේ වගේ creative දේවල් කරන්න try කරන්න. හරි ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්න ගියේ camera එකක් handle කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. නමුත් දැන් ඇත්තට මට හිතනවා ඒ video එක මෙහෙම කරන්නේ නැතුව examples එක්ක ඔයගලන්ට සීන් එකකින් සීන් එකට කතා කර කර පෙන්නුවොත් එහෙම හොඳයි කියලා. මොකද කැමරා හැන්ඩ්ලින් ඒ කියන්නේ ට්‍රයිපොඩ් එක තියෙනවද නැත්තම් හෑන්ඩ් හෙල් දෙනවද නැත්තම් ගිම්බල් එකක දාලා පොඩි වැඩක් කරනවද මේ වගේ එක එක දේවල් මේ මේ කියලා විතරක් තේරුමක් නැහැ මේක ඇත්තටම පෙන්වන්න ඕනේ කරලා. ඒ වගේ දෙයක් තනියම කරන නම් ටිකක් විතර අමාරුයි. මම පුළුවන් තරම් ට්‍රයි කරන්න නම් තව මොකක් හරි අයිඩියාක් හිතන්න මේ ගැන. නමුත් මම දැනට කියන්න හැම මූවමන්ට් එකකට මොටිවේෂන් එකක් තියෙනවා. කැමරා නිකන් මූව් කරන්නේ නැතුව ඒ මූවමන්ට් එකට මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න. අපි අන්තිමට හිතුවොත් එහෙම සිනමටෝග්‍රැෆි කරන එක්කනාගේ ඇහැ තමයි අන්තිමට ව්‍යුවර්ගේ ඇහැත් වෙන්නේ. සිනමටෝග්‍රැෆර් දකින්න දේ තමයි අන්තිමට ව්‍යුවර් දකින්නේ. ඒක නිසා හැම මූවමන්ට් එකකටම සහ මූවමන්ට් එකක් නැති අවස්ථාවකදී වුණත් ඒකට මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න. මම ඒ ටික තමයි දැනට කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන්න මේ දේවල් ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වනේ පොඩි gift එකක් තියෙනවා කියලා මේක නම් මම කරපු දැන් නෙමෙයි මම හොයාගත්ත දෙයක්. description එකේ last line එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒක
ඉතාම ඉන්න මෙයා නේද කරේ කියන එක මට මතක් වෙනවා මම මේගලෝ කරපු ෆිල්ම්ස් කිහිපයක් දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න ඕගලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එකට පෝස් කරලා බලන්න මොනවද තියෙන ටයිටල්ස් කියලා ෆිල්ම්ස් බලන්න නැත්තම් ඕගලන්ට පුළුවන් මේ ෆිල්ම්ස් කොමරි හොයාගෙන බලන්න පහලින් කියන්නේ ඕගලන්ට ෆේවරිට් සිනමටෝග්‍රැෆර්ස් ලා ඉන්නවද කියලා ලංකාවේ ආවේ වෙන්නත් පුළුවන් මම ඕගලන්ට කියන්න කැමතියි ඊළඟට ෆිල්ම් එකක් බලද්දි විශේෂයෙන්ම හොලිවුඩ් ෆිල්ම් එකක් බලද්දි පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න මේකේ සිනමටෝග්‍රැෆි එකෙන් කියන්න ට්‍රයි කරන්න මොකද්ද කියලා ස්ටෝරි එක තව එම්ෆසයිස් කරන්න ට්‍රයි කරන්නේ කොහොමද කියලා විෂුවලි ඊට පස්සේ බය නැතුව කොපි කරන්න දැන් මම කොපි කරන්න කියලා කියන්නේ එහෙම පිටින් ඒක ගන්න කියලා නෙමෙයි ඒකෙන් ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් අරගෙන ඔයාගෙම දෙයක් ක්‍රියේට් කරලා පුළුවන් නම් ඇටෙම්ප්ට් කරන්න ඒගොල්ලෝ කරන ට්‍රයි කරපු දේ ඔයා ආයෙමත් රික්‍රියේට් කරන්න ඔයාගෙම ස්ටයිල් එකෙන් ඉතින් එන සිනමටෝග්‍රැෆි පාට් 1 වීඩියෝ කිව වෙන්නේ ඔහොමයි පාට් 2 වීඩියෝ එක මම හිතනවා කර්ෆ්යු එකට පස්සේ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හැමදාම වගේ කියනවා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙන් අහන්න ගොඩක් අලුත් කට්ටිය අවිල ඉන්න සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලා ගොඩක් තැන්කියු සපෝට් එකට මම හිතනවා මේ ගමන දිගටම යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක මම කතා කරනවා ඔඩියන්සස් ගැන ටයිප්ස් ඔෆ් ඔඩියන්සස් ගැන මේ ෆිල්ම් හදන්නේ කාටද කියන එක ගැන ඒ වීඩියෝ එකත් අරගෙන මම ඇත්තෙන්න Y